成这样头发乱成这样，身材好成这样，谁愿意碰你啊？我有病啊我！你说谁丑啊？你，怎么了？哎，好想想到底昨天晚上发生什么事儿。你给我把话说清跟你说，鞋很臭，有空多洗脚。还有，我的衣服拿去干洗。喂！我居然想跟这种人说谢谢，真是。做的很漂亮嘛，<笑>小兰呐、啊。不过我呀，这个年龄不能吃太甜的东西，血脂容易高。<笑>那我做了这么多，您不吃，我浪费了吗？怎么会浪费呢？让你惠阿姨吃嘛。<笑><笑>也行。<笑>怎么样？最近这个工作室还挺忙吧？<笑>忙，可好了。要不是您这么一直的相信我，拿钱资助我，哪有今天的工作室啊？哎，我当初啊，就看你有这个才华，所以呢，我才帮你成立了这个室内设计师。没想到你还别说，干的还很成功啊！<笑>哦，对了，你最近和一泽怎么样啊？怎么怎么样啊？你看看，你这个丫头啊，不跟我说实话。我，我是一直都很喜欢一泽哥，可是他心……哎，我这个儿子啊，我自己也搞不清楚，他一天都在想什么。你说，放着你这么好的姑娘，他不理。
，偏偏喜欢那个唱歌的。其实他们挺般配的。你就不要替他说话了，你就说最近啊，他跟那个司建宇跟我标的那块地，他明明知道我投资的那块地，他非得要跟我抢。你说，你这，你说我怎么能下得来台呀、啊？您别生气，这个事儿我听说了。我觉得一泽哥肯定不是故意要针对您，他呢有他的想法，你要不要找机会跟他好好聊聊？聊什么聊啊？我们俩见面就吵。哎呀，你还别说，也就是你的话，他还能听进去两句。我就不明白了，你说啊，像你这么好的姑娘，又知根知底，你说他就不往心里去？如果你当我的儿媳妇，我不就？了却了一个心事，老婆，你怎么说来说去又绕回来了？您就别逗我了，这个事儿我自己也做不了主。小兰呐，你能不能劝一泽回我们聚业？你说顶峰那边的公司的事情，实在是太复杂了，老婆。他什么个性，您还不了解啊？这个事儿，我真的也爱莫能助。关键是，顶峰和我投资的地杰一直是对手，你说他帮助顶峰来对付地杰，你让我这老脸往哪儿放啊？您看这样行不行？我回头去跟一泽哥还有建宇商量商量。让他们拿出一部分份额出来跟地杰合作，您看这样行吗？嗯，嗯，能这样最好。我就说嘛，还是小兰最贴心我。<笑>您从小看我长大，我跟您最亲了，我不跟您贴心，跟谁贴心啊？<笑>你这个丫头啊，就是嘴甜。<笑>喝多了，然后我就碰到小文了。哦、啊，对，这个衣服是小文男朋友的。小文，你怎么了？哦，嗨，你跟他们在一起啊？我怎么就没想到？对呀、啊。哎，对了，你今天不是要去面试吗？啊，对呀、啊，我今天要面试。啊，哎，我的包呢？在你房间。妈。我去拿包，然后收拾一下。你们继续聊。嗯。哎呀，好了好了，回来就好了啊。看他也没事儿。你呀、啊，都熬了一夜了，今天就别再开张了，在家好好休息。嗯。您一个晚上没休息啊？你早点回去休息吧。那我就先走了。嗯。你可别提了，我头都要炸了。哎，我昨天晚上可等了你一个晚上啊。哎，你今天不是要去面试吗？你去哪家公司啊？顶峰。顶峰？对啊，就是那个最大的集团公司顶峰啊。怎么了？他们招人吗？我怎么不知道啊
我也不知道，是学校推荐的。啊，林雨，你可交大运了！哎，手机帮你充好电了啊。嗯。呃，对了，阿姨昨天给韩启明打电话了，他根本找都没找过你。哎，别聊他了。对了，你刚才说了我交大运了，什么意思啊？啊，顶峰啊，他们可是很难进的。你知道为什么吗？为什么呀？因为待遇实在是太好了。哎，别的不说，你只要工作满了三年，顶峰旗下房地产员工价八折呢，而且你还可以向公司申请贷款，你也不收利息哦。而且这还不说，年终优秀员工还可以直接领新房的钥匙，去年就发了一百多套呢。真的？当然真的了，上面写着呢。咱们不是有句老话说的好吗？为了孩子生，为了股票死，为了房子，咱们就得辛苦奋斗一辈子啊！但是，你只要踏进了顶峰，哼哼，朋友，人生三大难题，你其中一项就基本解决了。嗯，那我应该好好努力，拿到优秀员工，给我妈买一套大房子。在，林雨。可是他们很严格的，我还怕他们不严格呢，还显示不出我的本事呢。嗯，你就等我的好消息吧。哦，对了，你下午没事的时候，帮我把西装干洗一下。谁呀、啊？猜。不想猜。哼<笑>。曲恒。三年不见，我胖了瘦了，还是变丑了，变得更帅了，行不行啊？那你干嘛一直看着我？我在想，你怎么就突然回来了？你还说呢，发了个微信，手机就关机了，我还以为你以为我想不开啊？我有那么脆弱吗？你不会，可是我找不到你，我怕你不小心出车祸、吃药，还跳楼啊？不许胡说。对了，嗯，反正你一时也走不了。这样吧，我先去面试，晚上我请你吃饭。谁让你请我吃饭？我是专程回来吃成家面馆的面的。以后有的你吃了。行了，去吧，先走了。回去等答复吧。一子，咱们的要求是不是太高了？今天一天下来，没有一个合格。你去乌兰，我怕这么弄下去，咱们交不到人呢。兰姐，直接让猎头推荐。这天都设计成这个项目呢，必须牢牢掌握在我们自己手里。所以项目部那么重要职位，让顶峰的老人来，我觉得不合适。那你是外面挖回来的人，我也不信任。反正今天招不了，明天继续招吧。两个原则：一，明确过来；二，身家必须要清白。好吧，加下一个进来。
还有几个人？四总还有两个。陈凌云。哦，我是。跟我走吧。请坐。你是来应聘法务特助的吗？是。虽然在应聘条件上，法务特助的学历要求是本科，但是我们的要求是硕士以上。你怎么能来说服我降低这个条件？不能。你的意思，你自己宣告你自己应聘失败了是吗？我有我的看法。说来听听。虽然我无法说服你降低标准，因为标准是人定的，但是我是看到贵公司的招聘书，招聘书上的应聘条件我完全符合，所以今天我才来这里应聘的。如果您临时更改了应聘条件，也就是说，您单方面违约。如果因此我应聘失败，我完全可以向贵公司提出要求，承担我的来回费用，以及我心里期待值落空而产生的精神损失。OK， 我收回我刚才的话。那如果我再继续问你几个问题，然后让你回去等消息，其实你在我心里已经被列入了不录取的名单，你会怎么办？一个不讲究契约精神的公司。他们需要的法务特助，我做不了。可是我们在行业里面，是最高的待遇和最好的福利。所以这也是我为什么现在还坐在这里，没有转身就走的原因。陈小姐，我们鼎丰是一家综合性的集团，不是单一的律师事务所。所以法务特助这个职位，它的工作范围很大，甚至跨足到其他的工作领域。你可以吗？嗯，比如，比如营销战略。你现在把这支笔推销给我。我不知道您眼中的销售是什么，但是在我看来，销售绝对不是多看两本书或者耍耍嘴皮子就能把东西卖出去了。我认为，要完成一个销售行为，必须要清楚地定位自己的产品、客户以及客户需求，要让客户认为自己的购买行为已经超出了他的心理期待值。所以，您的要求我可能回答不了。很好，陈小姐，我对你很满意。不过，我们还有另外一个面试官，如果他也通过的话，明天你就可以来上班了。真的吗？谢谢，一泽，嗯，我给你介绍一下，陈小姐，很优秀，符合我们的条件。怎么？你们认识吗？你是来应聘的吗？是啊，不行吗？那好，我告诉你，面试不成功，你可以走了。为什么？你公报私仇。我们顶峰根本不需要你。好，那你说说，你们顶峰为什么不需要？好，那我给你出一道题。我们有一个物业，在交售以后，那个业主发现，在我们装修的这个过程当中，导致到后期
他接收到了这个业务有渗水的问题出现，进行投诉。要是你来处理，你会怎么办？应当维修，如果影响了居民的居住，可以退房。这是你的答案吗？这不是我的答案，这是法律法规的答案。那我们要你来干嘛？我直接去开法律法规得了。如果你不退房，你就是奸商。如果你绕开这个问题，就是不法商人。更何况要解决这个问题非常简单，只要严格把控质量。所以我就说你根本不适合。你这是强词夺理。强词夺理又怎样？我说你不适合就不适合。我告诉你，这一次的面试，你失败了，请回吧。这个霸道，这么不讲理。你以为顶峰是你家的吗？是他家的。他不是我，稀罕。哎，周小姐，李子，我说你那个题目也太刁钻了吧？在现实生活中有更多的难题，都可以更刁钻。对吧？你是不是有什么事情瞒着我啊？这段时间，我跟他有了几次接触，稍微了解他的性格。他这个人固执、冲动，又自以为是。我们现在要的是忍耐，有他在之后给我们添麻烦的。一泽，我们找的是法务特助，又不是找老婆，还要求什么性格？记住。明确不来。喂，小兰，什么事、啊？好啊，那晚上见吧。嗯，拜拜。哎，还是你这哥哥亲。我约小兰吃饭。他都不理我，你想来，那尽快来啊！算了，他找你有事，我就不去了。石头。你那个瘤子比较复杂，需要多做一些检查才能确诊。但是您最好有个心理准备。司董，还要回公司吗？要不然苏宁回去休息。休息什么？我还没到那个地步呢。啊，对对对，是我说错了。记住了吗？我检查完身体，提前回国的事情不要透露。我的身体状况不要外传。司董放心，医院那边我也打过招呼了。对了，之前我们那个项目渗水纠纷的调解方案我已经看过了，问题主要是出在我们这一边。对业主的补偿要放宽一些。好，我回去就安排。顶峰现在是做大了，但是原则不能丢啊，尤其是法务，不能心狠手辣，不然会出大问题的。奸商，你不录取我，我还不稀罕。喂，哎呦，你就别提了。你在哪儿？我马上过去。嗯车呢？司总，您没事吧？哎呀，疼死我了！哎呀，疼死别装了，起来吧！你把我撞得这么惨，我起不来，我的腰啊，腿呀、啊，腿都断了，我起不来呀、啊！哎，你别撞了，我拖拉机车进离了，我没撞你。
。哎呀，合着你的意思是说，我自己把我自己给撞了？你看有没有人性啊你？哎，大家都看一看啊，大家都过来帮我拼命吧。四栋，要不我给点钱去打他？不许！中国的社会风气就是这么被败坏的。我们有行车记录仪，我们怕什么？可是这事闹起来，公司的法务部肯定会收到消息。那您提前回国的事不就暴露了？算了，给他点钱吧。这样，回去啊。你让法务派个人过来盯着他，省得他再去害别人。别动啊！你干脆压死我得了！哎呀呀，疼死我了！哎呀呀，哎呀，我的腰！收着吧，哎呀，这钱挣的踏实吗？关你屁事啊！拿来吧。如果我们司机刚才没踩住刹车的话，你现在可就完了。哎呀，别废话，给我啊！等等，你不用赔他钱。你谁呀、啊？关你何事啊？全程我都已经看到了，你这是在讹人。对对对，他突然冲过来，吓我一跳。快起来吧，否则你还要赔钱。胡说八道什么呀？我被车撞了，我赔钱。啊，你脑子进水了。司机师傅，待会儿交警来的时候，你可以要求他们对这辆电瓶车进行鉴定。我看这辆电瓶车已经达到机动车的标准了。根据电动摩托车国家标准的规定，四十公斤以上、时速在二十公里以上的两轮车统称为轻便电动车，或者是电动摩托车，都是按照机动车辆管理的。如果检测出来你这辆电瓶车是超标车，然而你又没有摩托车驾照的话，你这属于无证驾驶，应该处以三百到两千元不等的罚款，还要处以十五天以下的拘留。如果你有汽车驾驶证，还要被扣十二分。对了，我还要透露一下，现在市面上大部分的电动车都是超标车。现场很明显，你就是骑着这辆超标车横穿马路，然后撞了这辆车子，所以你应该负全责。司机师傅。这个地方补一下漆需要多少钱？多少钱？快说。这漆是进口的，大概一万多。而且，从你靠近这辆车子开始，我就一路跟拍，这个到时候就是证据。死丫头，你狠啊！你比老子都狠。哎，等等，小姑娘，你今天的表现可是非常不错啊，帮我解了围，还用手机给录下来了。哎，你是学什么专业的？我是学法律的。哦，看到这种人不能不管，要不社会风气就坏。律师，哪个事务所的？我刚毕业，正在找工作。嗯。哎，呃，知不知道？有一个叫鼎丰集团的，想不想去试试？鼎丰不去，为什么？他们看不上我，我也看不上他们。再见。司东，哦，对了，小陈。回公司查一查，这到底是什么情况？好的，苏总。这姑娘有点意思
你干嘛这么看着我？昨天晚上没联系上，今天你就飞回国。我看你对你爸，可从来没有紧张过。爸，这次我回来，我不走了，不走了。哎，你在新加坡，不是发展的挺好的吗？国外再好也没有咱们国内好。我都养了你二十多年了，我怕什么？我想，你一定是为了小云吧？毕业的时候让你回，你不回，别以为你老爸不知道啊！还不是因为人家有了男朋友，你看不下去？啊，现在人家分手了，你就屁颠儿屁颠儿的跑回来，有没有出息？啊，爸。说我呀，您跟陈阿姨的事儿，是不是也得定了呀？您这边开班了，我这边才好结果啊。去去去，啊！我跟你陈阿姨的事复杂着呢。哎呀，你说我问题呀？啊，偷一根筋，怎么就跟他们母女俩耗上了呢？哎，爸，我还有话说啊。我耗上没关系啊，我年轻啊，你就。时间啊，放屁！这事儿越年轻变数就越大。我跟你说啊，趁现在小云单身，把该说的话都给我说明白了，别一个韩启明倒下去，千百个韩启明站起来。哎呀，放心吧，我心里有数啊。警察报告出来了吧？怎么样？哎，报告还没出来呢，不用担心啊。我怎么能不担心呢？明明就一点小毛病，警察出来成这么大的事，你平常不是很健康的吗？怎么会？我都说了嘛，别担心啊，还没确定是不是肿瘤呢，啊，所以啊，不用着急啊。哎呀，怎么又叹上气了呢？不是说了吗？啊。没事的啊！还不是你那儿子的事，花了那么多钱标的，拿公司的钱给自己出风头。你说的是四二三的事情吧？<笑>这个我都听说了。拍卖现场地节那边抬得太高，这不能怪监狱他们啊！按下那块地啊，我的意思。我知道是你的意思，当时我要去，你不让我去，好了吧？现在至少多花了十几二十个亿了。是啊，这块地呢，拿的是有点高了，但是年轻人吧，总该让他们锻炼锻炼。锻炼？拿那么多钱去锻炼？这么多年来，你跟我把顶峰走到这一步容易吗？你居然要拿那么多钱来给他锻炼，你是不是想把顶峰交给四卷宇？说着说着，你又说到接班人的事情上去了啊？你是不是认为我得了绝症？不许乱说，好好是我说错话，我说错话了。玲玲，你对顶峰的感情我是知道的。但是如果有那么一天我，不会的，不会有那么一天。这样，我也不希望有那么一天。这不，检查结果还没出来呢吧？我是担心。不许胡说，你不会有事的。小黑，你答应过我，我们要白头偕老的。如果你不在了，这顶峰对我还有什么意义？如果检查真的出了什么事的话，我会陪你出国。我们去欧洲，去美国，我们找全世界最好的医生给你治疗
巨豪棒棒的。最美的样子，送给你，凌云，祝贺你顺利毕业。那是他妈顶峰没眼光，有什么了不起的？没关系，反正势力不光顶峰一家公司，是吧？对啊，说的对，林远，放心吧，有我在，不用担心。算了吧，你要是找了女朋友，我们这些哥们儿还不得靠边站？靠吧，我得靠自己。我不会找女朋友。才怪呢。